Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a hablar del conjunto de Mandelbrot, uno de los fractales más conocidos. Fue estudiado por el matemático e investigador Benoit Mandelbrot y consta de estructuras intrincadas y bellísimas que surgen de una expresión matemática inesperadamente sencilla. En este vídeo vamos a ver cómo se dibuja esta figura, tratando de entender cosas sobre ella por el camino. Este es el plano complejo, el eje real en horizontal y el eje imaginario en vertical. Un número complejo con parte real 3 y parte imaginaria 2 se vería en esta posición. Otro número complejo, menos 4 menos 3 y, se vería en esta otra posición. Para dibujar la figura vamos a utilizar píxeles. Cualquier imagen que vemos en pantalla está formada por píxeles y cada píxel tiene un color único. Tenemos que encontrar la forma de obtener esos colores. Empecemos por una imagen de 5x5. A cada píxel le va a corresponder una posición en el plano complejo. Por ejemplo, al que está en el centro le corresponde la posición 00 y al que está más arriba a la derecha la posición 22. A cada píxel le corresponde una posición y a cada posición un número complejo. Una imagen real va a tener muchos más píxeles que esta. En resolución Full HD tenemos 1920 en horizontal y 1080 en vertical. La imagen es nuestra ventana para visualizar el plano complejo. Podemos colocarla donde queramos, ampliar y reducir. Pero no hay que perder de vista la idea de que a cada píxel le va a corresponder siempre un número complejo C. Para cada píxel vamos a realizar una secuencia de operaciones para obtener las componentes RGB del color que le asignaremos. Empezamos con un número Z sub 0 que vale 0, su parte real es 0 y su parte imaginaria también 0. Vamos a repetir una y otra vez una operación. Elevamos Z sub 0 al cuadrado y le sumamos C. El resultado lo almacenamos en Z sub 1. Volvemos a repetir la operación. Elevamos z sub 1 al cuadrado y le sumamos c. El resultado lo almacenamos en z sub 2. Recordemos que c es el número complejo asociado al píxel que estamos procesando y es siempre el mismo en cada iteración, que es como llamamos a esta operación repetida. No debemos olvidar que estamos tratando con números complejos que tienen parte real y parte imaginaria. Elevar z al cuadrado es igual a multiplicar un número con parte real y parte imaginaria por sí mismo, con lo cual tenemos que multiplicar los binomios y agrupar los términos resultantes en parte real y parte imaginaria. Al resultado le sumamos C, sumando parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Repetimos una y otra vez la iteración hasta que el valor de Z obtenido diverge, es decir, se sale del círculo de radio 2 en el plano complejo. Para algunos valores de C, el valor de Z nunca diverge, es decir, nunca se sale del círculo de radio 2. Los valores de C que no divergen son los que pertenecen al conjunto de Mandelbrot, que tiene este aspecto. En negro los puntos que pertenecen al conjunto, en blanco los puntos que no pertenecen al conjunto. Entonces, ¿de dónde salen los colores? Los colores salen de contar el número de iteraciones, es decir, el número de veces que repetimos la operación elevar z al cuadrado y sumar c. Pero como z nunca diverge para algunos valores de c y eso nos llevaría a realizar la iteración un número infinito de veces, tenemos que poner un límite, el número máximo de iteraciones. Tenemos que llevar un contador de iteraciones, es decir, contar cada vez que realizamos la operación elevar z al cuadrado y sumar c, y parar si a nos salimos del círculo de radio 2 o b el contador de iteraciones llega al máximo. De esta manera, para cada píxel tenemos un número entero que representa cuántas iteraciones hemos realizado antes de parar. Eso es lo que calculamos para cada píxel, un único valor entero. Un número no es un color, pero puede llegar a serlo si a cada número le asociamos un color. Lo que se suele hacer es utilizar una correspondencia periódica entre números y colores, es decir, que los colores se repitan cada cierto periodo. En este ejemplo, los colores se repiten cada 6 valores. 1 lleva el mismo color que 7, y 2 lleva el mismo color que 8. Pero podría repetirse cada 12 valores, o los que quisiéramos. El periodo de color es otro parámetro importante. Si el número de iteraciones asociado a un píxel es igual al máximo, no sabemos si hemos parado porque Z diverge o porque hemos alcanzado el máximo de iteraciones. En ese caso, pintamos el píxel de negro. Si no, le asignamos el color que dicte la correspondencia elegida entre números y colores. Ya estamos en situación de ver algunas características interesantes del conjunto de Mandelbrot. La figura crece hacia adentro al aumentar el número máximo de iteraciones. Veámoslo aumentándolo poco a poco. Esto también sucede a escalas más pequeñas, rellenando los huecos negros con tramos de color. La figura está llena de regiones interesantes por explorar. Podemos desplazarnos por ella y ampliarla cambiando la función de mapeado, es decir, qué número complejo C le corresponde a cada píxel. 
Para localizar una zona determinada utilizamos el número complejo correspondiente al centro de la imagen y un factor de escala como la anchura de la imagen en el plano complejo. La característica básica de un fractal es la repetición de una misma estructura a distintas escalas. En el conjunto de Mandelbrot la estructura inicial la encontramos una y otra vez. Hay otras estructuras como espirales o celosías que tienen como característica interesante que dependen del periodo de color. Si modificamos este periodo la imagen cambia. Pero recordemos que cada píxel está asociado al número de iteraciones y que al cambiar el periodo estamos cambiando la correspondencia entre número y color. En estas espirales hay un periodo entre una vuelta y la siguiente. Si ajustamos el periodo de color para que coincida con el periodo de la espiral, obtenemos una bonita imagen. Si nos fijamos en las espirales que hay por debajo, vemos que tienen un periodo distinto, pues el color de una vuelta coincide cada vez menos con el de la siguiente. El conjunto de Mandelbrot como objeto matemático que es, es infinitamente ampliable e infinitamente complejo, y podríamos pasar horas y horas buscando estructuras. Tenemos dos limitaciones que tienen que ver con la forma de calcular el valor de cada píxel. Una de ellas es el número máximo de iteraciones. Cuanto mayor es, más territorio negro rellenaremos, pero más tiempo se tarda en generar cada imagen. Otra limitación es la precisión numérica de los valores que intervienen en el cálculo de cada iteración. Un número representado en precisión simple tiene unos 7 dígitos significativos, de modo que si ampliamos mucho la imagen llegaremos a un punto en que no seremos capaces de distinguir un píxel del vecino y ya no podremos ampliar más. Podemos aumentar la precisión del cálculo, pero eso también aumenta el tiempo que tardamos en generar una imagen. En la descripción del vídeo os dejo el enlace a un visualizador del fractal de Mandelbrot que he programado. Funciona en el navegador y está acelerado por GPU, con lo cual es razonablemente rápido pero utiliza precisión simple, así que no podréis ampliar mucho. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis ver más de mis vídeos, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.